Hola a todos, hoy vamos a hablar de una saga que ha tomado mucha importancia para nuestro canal, Resident Evil. Así es chicos, qué gran videojuego. ¿Recuerdan aquellos tiempos donde fue lanzado Resident Evil original para PlayStation 1? Con solo recordar aquellos tiempos me genera muchísima nostalgia. Y la gran noticia es que ahora, gracias a GOG, puedes disfrutar de los clásicos originales en tu PC. Sé que te gustaría descubrir de lo que estoy hablando, aunque la noticia ya tiene algunos días. De cualquier manera, si te interesa saber más detalles, vamos a sumergirnos en el terror y la nostalgia de estos juegos icónicos. Gladiators, draw their swords from their ranks for Armageddon. I'm new. Comencemos con un poco de historia. Resident Evil, conocido como Biohazard en Japón, debutó en 1996. Fue desarrollado por Capcom y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La saga sigue a un grupo de personajes enfrentando una epidemia viral que convierte a las personas en zombies y otras criaturas terríficas. Resident Evil no solo popularizó el género del survival horror, sino que también estableció muchas de las mecánicas que vemos en los juegos de hoy. El uso de recursos limitados, la resolución de acertijos, y esa sensación constante de peligro inminente son solo algunas de las razones por las que esta saga sigue siendo tan influyente. Resident Evil en GOG Y ahora la gran noticia para los fans. GOG ha traído de vuelta los clásicos originales de Resident Evil para PC. Actualmente puedes jugar al primer Resident Evil optimizado para funcionar en sistemas modernos. Pero eso no es todo, en unos días también estarán disponibles Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis, completando así la trilogía original. Por fin Capcom se ha acordado de la trilogía más importante de su historia. En 1996 la compañía japonesa dio vida a Resident Evil, una obra maestra del terror que se inspiraba en el cine de zombies de serie B y en títulos pasados como Alone in the Dark y A Sweet Home. Dos años más tarde, Resident Evil 2 se convirtió en una secuela ampliamente superior que consolidó la franquicia como una de las más grandes. Finalmente, Resident Evil 3 y el terrorífico Nemesis concluyeron la trilogía con broche de oro. Hasta ahora, Capcom no ha reeditado estos tres clásicos, que solo se podían jugar en consolas como PlayStation, Saturn, Dreamcast, Nintendo 64, entre paréntesis solo el 2, y Nintendo Gamecube. Los tres títulos también salieron en formato físico para PC, pero no estuvieron disponibles en las plataformas digitales más populares como Steam o Epic Game Store, lamentablemente. Jill Valentine. En definitiva, Capcom y GOG, la tienda digital de juegos retro de City Project, se han unido para cumplir uno de los grandes sueños de los fans. Así, los tres Resident Evil originales debutan en formato digital y son jugables en PC por primera vez en este formato. Por el momento, solo está disponible Resident Evil, el juego original de 1996. Esta es la versión nativa lanzada para PC en su día. Sin las mejoras de la Director's Cut, el juego está completamente en inglés tal y como llegó originalmente, y tiene un tamaño de solo 535 megas. Puedes comprarlo en GOG, lo único malo de la noticia es que ninguno de estos juegos tiene un lavado de cara, pero en fin, debemos ser agradecidos como jugadores. Características especiales en GOG ¿Qué pasa con los otros clásicos? En este caso, los otros dos. Capcom ha confirmado que Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis llegarán a la plataforma este año. Y además incluirán la traducción al español a diferencia del original. De 
hecho, ya puedes comprar el Resident Evil Bundle, un pack que reúne los tres juegos clásicos por solo 15,13 dólares. Es una mejor oferta que comprarlos por separado. Eso sí, de momento solo podrás jugar al título original, ya que los otros dos aún no están disponibles. Es importante mencionar que no son remasterizaciones, por lo que los gráficos y controles son los mismos que hace 25 años. Lo bueno es que son compatibles con varios mandos incluyendo Sony DualSense, Sony DualShock 4, Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One y Microsoft Xbox 360. Por supuesto, no dejemos fuera a la Nintendo Switch. Por primera vez, se resuelve uno de los mayores problemas para los fans de la saga, ya que los tres Resident Evil originales eran prácticamente injugables en ordenadores actuales, incluso si tenías las ediciones físicas de los años 90. Personalmente, creo que estos juegos han envejecido muy bien, y siguen siendo tan aterradores y emocionantes como siempre. Si eres fan del género o simplemente buscas algo nuevo y emocionante para jugar, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a los Resident Evil originales en GOG. Empieza con el primero y prepárate para la llegada de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 en unos días. Por cierto, si te encanta la saga Resident Evil tanto como a mí, te invito cordialmente a ver la lista de reproducción que tenemos en el canal dedicada a esta increíble franquicia. Puedes encontrarla justo acá arriba. Por ahora, disfrutarás de los remakes de la saga, pero en el futuro subiremos los juegos originales. Además, si revisas la descripción del vídeo encontrarás el enlace en la página oficial de GOG para que puedas adquirir estos increíbles clásicos. ¿Les gustaría ver estos títulos originales en sus plataformas favoritas? Es bastante factible que Capcom tome la decisión en el futuro, y ahora depende de ustedes si esto sucede más temprano que tarde. Por eso, les pido un gran favor. Mis queridos amigos, si aman esta saga tanto como nosotros, difundan este vídeo para llegar a muchas más personas, denle like y suscríbanse al canal. De esta manera haremos suficiente ruido para poder ser escuchados. Eso es todo por hoy amigos, no olviden dejar en comentarios cuál es su juego favorito de la saga Resident Evil. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado del survival horror. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí, es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthur's Max. Hasta luego.